them to show you what we think it is that makes laptops in space special. I will try to start the video now. As you can see, you use your mouse to look around in this 3D space and you can use the arrow keys on your keyboard to move forward, to move to the side, backwards, and even up and down. And, and this is what it looks like if you meet someone in the space. It's still the webcam view, but as you can see, it's placed in a, in a 3D virtual laptop and you can interact with the person like this. And of course, it also works with a lot more people. This is actually from the very first test that we did with our friends. Uh, you can see uh, it, it also works in, in bigger groups. Um, and in the next image, you can see uh, that a lot of small groups start to form because one of the main features is that the further away a laptop is from yourself, the, the more uh, silent it gets. So if someone is very far away, you don't hear them, but only if they come closer, you gradually hear them louder and louder. So the small uh, small discussions start to form very quickly and very naturally in this kind of uh, space. And yes, this was for the University of Arts in, in Bremen. Uh, same here. And this is a feature where we live stream, we live stream the event to uh, the space. So you get this kind of cinema experience where you can watch together with other people. Uh, you can still look right next to you, who's next to you and watch together. And if we have bigger events for 200 or 300 people, you can see that you can switch between floors. We call them parallel universes. The same thing is basically happening, but the people are completely different. So uh, if you move from one to the next floor, you can see a little map on the, on the top uh, that the people who are with you um, change. It's a, it's a different room, basically. Uh, you can also embed different websites, so it, you still keep the interactivity of the internet as itself, so you can still have any website that you want inside of this 3D space and interact with it. Another funny feature is we use the mirror to, to uh, see yourself, because normally you always see yourself in the, in the bottom, but here the special thing is uh, everyone sees when you look at yourself, because everyone sees the mirror flapping out. That was that. I will try to quickly jump back to the to the slides. And what might be interesting here is the use cases in education, um, especially in the uh, from the feedback that we got from people from the education sector uh, who were really excited about ideas to develop seminars and workshops in this format. We ourselves are not education experts, but we feel that some key aspects might contribute to laptops in space being a good choice for an online seminars. Uh, high engagement, very high engagement through activity instead of passivity in front of the screen. Okay. Um, parallel communication, you can have parallel communication threads. Um, Self-organizing groups, you really need moderators because those small groups that you saw, they form naturally and uh, in groups of interest. Um, for international networking events. So you have video streams, as you saw, you have all the social cues, like you can look at each other in the eye and uh, all this kind of stuff that you normally don't get in an event. You also have the feeling of personal space. If someone is invading it or coming closer and feeling like you, he wants maybe to talk to you. And you can gradually join ongoing conversations instead of just jumping into it you can overhear an uh, interesting topic and just gradually, gradually move closer. And if it's the right moment, you just join the conversation like you would in a normal situation. Um, Lucas, yes. I, may I just interrupt you? Sorry, very, uh, but thank you very much for your talk. We have to go on. I think there are a lot of questions about the project, but we can talk about it later. Okay. Thank you very much. Thank Der you. nächste Talk. Um, heißt uh, Let Me, uh, das Projekt heißt Let It uh, Medicine und um, heute ist Moritz Schumm hier gemeinsam in dem Space, ist auch noch Katharina Mosene. Um, das Projekt im Creative Space ist Let Me, find words für das von der TU München. Viel Spaß bei dem Talk. Hallo erstmal und äh, wir von Let Me freuen uns sehr, Ihnen und euch heute unser Programm vorstellen zu dürfen. Äh, 
Wir haben wenig Zeit, deswegen starte ich direkt und gehe in Medias Res mit der wahrscheinlich erstmal dringendsten Frage, wenn wir sagen, wir von Let Me, was äh, bedeutet Let Me denn eigentlich? Und wir haben jetzt erstmal drei Antworten im Gepäck mit, so zumindest die Idee, steigendem Erkenntnisgrad. Äh, erste Antwort von uns wäre, es ist eine Abkürzung und Let Me steht für Lettered Medicine oder Lettered Medical Education, also in etwa kultivierte Medizin oder belesene medizinische Ausbildung. Zweite Antwort, die wir geben, ist, es ist eine Aufforderung, und zwar dazu, sich auch im Medizinstudium mit Themen und Aspekten des Ärztinnenberufs auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht direkt medizinisch zu nennen sind, aber dennoch zum Arbeitsalltag der Ärztin und des Arztes dazugehören, und zwar ganz integral. Denken wir zum Beispiel an die besonderen psychischen, emotionalen und kommunikativen Herausforderungen. Denken wir aber auch zum Beispiel an den Stress im Klinikum und die damit verbundene, kaum zu übertreibende Bedeutung von Resilienz. Dritte Antwort schließlich ist, es ist ein Projekt des Medical Education Center an der TU München mit einem speziellen Ansatz, genau diese Themen über einen kleinen Umweg äh, nachvollziehbar zu machen und auszugestalten und erlebbar zu machen, nämlich anhand von ausgewählten literarischen, künstlerischen, filmischen und philosophischen Inputs, indem wir die Werke dann gemeinsam mit Medizinstudierenden analysieren, also quasi erstmal auf einer abstrakten Ebene, und die Ergebnisse anschließend dann auch ganz konkret auf die Medizin rückbeziehen, wollen wir in einer Art vorfüllten Horizont sowie eine kritisch Reflexion auf die besonderen Herausforderungen und Realitäten des Ärztinnenberufs bieten. Soweit, so gut. Innerhalb der letzten drei Jahre, seit dem Start von dem Programm, hat sich auch schon eine Reihe gut etablierter Veranstaltungen äh, an der TU München etabliert. Äh, dann kam aber, wie für uns alle, die Covid-19-Krise. Und äh, für uns war klar, dass A, es wie überall ja auch sonst nicht wie bisher weitergehen kann, B, wir einen Beitrag zur Diskussion und zum Verständnis des Ausnahmezustands leisten wollen und C, ein Forum bieten wollen, in dem jede ihre und jeder seine subjektive Erfahrung der Krise äußern und mit anderen teilen kann. Denn gerade für Medizinstudierende waren die Herausforderungen teilweise extrem und vielgestaltig. Die ungewisse Zukunft der eigenen Ausbildung traf dann unter anderem auf Gefühle von Ohnmacht, wenn man in Quarantäne saß oder auch Überforderungen im klinischen Noteinsatz. Und die professionelle Einstellung rang nicht selten dann auch eben mit persönlicher Betroffenheit, sei das heißt es der eigenen Erkrankung oder von Angehörigen. Wie aber das alles unter einen Hut bringen? Wie bei vielen von Ihnen und Euch wird wahrscheinlich die Wahl beim äh, Umzug in Online-Formate zwischen Synchron und Asynchron äh, Angeboten angestanden haben, die jeweils mit eigenen Vor- und Nachteilen einhergehen. Bei uns fiel deswegen die Wahl relativ schnell darauf, das Oder durch ein Und zu ersetzen und beides zugleich anbieten zu wollen. Die Vorlage bot uns dafür das schon sehr gut etablierte Präsenzformat Let Me Take a Closer Look, bei dem ganz dezidiert die Analyse eines spezifischen künstlerischen Impulses im Zentrum steht. Und hieraus haben wir dann zwei parallele Online-Formate entwickelt. Zum einen eine Reihe an, Asyn äh, an synchronen Zoom-Konferenzen, die unter dem Titel Let Me Take a Closer Look äh, Online-Edition firmierten. Und zum anderen unseren extra hierfür geschaffenen asynchronen, aber dafür 24-7 erreichbaren Blog Let Me Find Words for This. Während die Zoom-Meetings etwa alle zwei Wochen ein spezifisches Kunstwerk in den Blick nahmen, veröffentlichte der Blog während des Sommersemesters ungefähr im wöchentlichen Rhythmus jeweils einen neuen Impuls. Für beide Formate gilt, dass das besprochene Werk dann immer als eine Reflexionsebene fungierte, dass unsere Gegenwart und die Covid-19-Krise in der gemeinsamen Analyse und Diskussion aus einer veränderten, wenn nicht sogar neuen Perspektive äh, wahrzunehmen erlaubt. Äh, an bei kurz äh, drei schnelle Beispiele, was das für Impulse waren. Unter anderem hätten wir hier Shiaru Shiotas During Sleep, ein Gedicht von Rielke von 1930 aus der zwei Monatsschrift Corona und Anthony Gormleys Skulptur Quantum Cloud 9 von 1999. Näheres dazu findet ihr auf der Creative Space Seite von uns, wo dann auch auf die Blog-Einträge verlinkt ist. Aber egal, worum es auch immer ging, stets wurde mit einer Schreibaufgabe abgeschlossen, die dazu anregen sollte, sich selbst noch mal dezidiert mit den an, äh, aufgeworfenen Themen auseinanderzusetzen. Und da sich die neuen Blogveröffentlichungen alle zwei Wochen auch mit den Zoom-Meetings überschnitten, bot sich auch die Gelegenheit zur Generierung von Synergieeffekten. Zoom-Meeting und Blog wurden dann nämlich denselben Impuls und dieselbe Schreibaufgabe. Und während der Live-Veranstaltung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, ihre Schreibaufgabe dann via Kommentarfunktion über den Blog zu teilen. Das sah dann in etwa so aus. Auf diese Weise erhielten die Blogbeiträge eine erste Garnierung mit Texten, um hierdurch dann auch zu einem kleinen Panorama der Gefühle und Gedanken während der Corona-Krise anzuwachsen. Und auf der anderen Seite erhielt die ephemere Online-Diskussion eine schriftliche Fixierung und erste Verstetigung ihrer Ergebnisse. 
Die Doppelstrategie ging dann so lange sehr gut auf, solange die Krise und der Lockdown tatsächlich unser Leben bestimmt haben. Und deswegen richtet sich unser Blick aktuell darauf, die vielleicht aus der Notwendigkeit geborenen, aber zugleich äußerst gewinnbringenden Formate, allen voran den Blog in das New Normal unserer Uni, unsere, unseres Uni- und Studienalltags zu integrieren. Und das trifft sich dann schon von vor der Krise angestoßenen Bestrebungen, ganz allgemein ein Online-Angebot von Let Me aufzubauen, bei dem jeder seinem eigenen Rhythmus und seiner ganz eigenen Zeit sich mit Let Me Inhalten auseinandersetzen kann. Und mit Let Me Touch Base ist diese Plattform erst letzte Woche dann tatsächlich auch schon an den Start gegangen. Und der Blog wird dann zu einem frei zugänglichen Außenpost umgestaltet, der sowohl Lehrinhalte der Präsenz wie auch der Online-Veranstaltungen präsentiert. So viel von uns. Bleibt nur noch äh, vielen Dank zu sagen fürs Zuhören und äh, schaut euch nochmal die Creative Space Seite an oder sprecht uns direkt an. Wir freuen uns auf den Austausch. Super. Herzlichen Dank, Moritz. Ein tolles Projekt. Das äh, muss man wirklich sagen. Uns hat es total gefreut, auch Einreichungen aus Studiengängen oder Fachbereichen zu bekommen, die jetzt nicht direkt offensichtlich ähm, mit künstlerischen und äh, gestalterischen Aufgaben arbeiten. Unsere